ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് സെയിം സിലറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠമായ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിത് പഠിച്ചിരുന്നു ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമിനേറ്ററും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം ഇന്ന് തൊട്ട് ഈ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ നാവ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടു പീസസ് ഓഫ് പംകിൻ ഈച്ച് വെയിങ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഇസ് ഫുഡ് ഇൻ കിലോഗ്രാംസ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ടു പീസ് പംകിൻ്റെ രണ്ട് പീസ് പംകിൻ്റെ മൊത്തം വെയ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പീസ് പംകിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പീസ് ഓഫ് പംകിൻ നമുക്ക് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എത്രയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടു പീസ് ഓഫ് ടു പീസസ് ഓഫ് പംകിൻ പംകിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ നമ്മൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓക്കെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വാട്ട് ഇഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഈസ് ഫുഡ് ഇൻ കിലോഗ്രാംസ് കിലോഗ്രാംസിലാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കുന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം കിലോഗ്രാംസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിലോയാണ് വരുന്നത് കാ കിലോ ആണല്ലോ അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അല്ലേ കാ കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പം നോക്കിയേ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ടു ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇട്ടിട്ട് ഇൻറ്റു ടു സോ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ഈ ന്യൂമറേറ്റർ രണ്ടുകൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ടു ബൈ ഫോർ അത് വീണ്ടും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഈ രണ്ടും ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ പോവും അല്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ടു വൺ സാർ ടു ടു സാർ അല്ലേ വൺ ബൈ ടു അപ്പം എത്ര കിലോ ഉണ്ട് അര കിലോ ഉണ്ട് ഓക്കെ സാർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ പീസസ് ഓഫ് റിബൺ ഈച്ച് ഓഫ് ലെങ്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നോക്കിയേ അവർ ചോദിക്കുന്നത് നാല് പീസ് റിബൺ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ പീസ് ഓഫ് റിബൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ പീസ് ഓഫ് റിബൺ അത് നമുക്ക് എഴുതണം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ എഴുതണം അപ്പം അത് എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഹൗ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ ലെങ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ സെയിം ആ മെത്തേഡ് തന്നെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എത്രയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫോർ പീസസ് ഓഫ് റിബൺ അല്ലേ എത്രയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ പീസ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താ അതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് പുട്ട് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് മീറ്റേഴ്സിനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം അപ്പം നോക്കിയേ ഹൺഡ്രഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭാഗിക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം സെവൻറ്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണല്ലോ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി എത്ര പാർട്സ് ആ നാല് പാർട്സ് ഉണ്ട് നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം ചേരുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ബൈ
ലിറ്റർ ഓക്കെ അടുത്ത എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്ന അവർ അപ്പോൾ ടു കപ്സിൽ എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് അപ്പം ടു കപ്സിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ടു കപ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ന്യൂമറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർ കപ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ കപ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സെയിം വേ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ബൈ ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തത് നോക്കാം രണ്ടാമത്തത് അടുത്ത എക്സസൈസ് ചെയ്ത പേജ് നമ്പർ തേർട്ടിയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ഈക്വലി ഷെയർഡ് ബൈ ഫോർ കിഡ്സ് ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് എത്ര മിൽക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് അതെന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുവാണ് എത്ര കുട്ടികളെ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് നാല് കുട്ടികൾ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് എഴുതാം നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർ കിഡ്സ് ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഫോർ പാർട്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് നയൻ അല്ലേ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ന്യൂമറേറ്റർ എത്രയാണ് നയൻ ബൈ ഫോർ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നയൻ ബൈ ഫോർ എത്രയാ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി നയൻ ബൈ ഫോർ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ എഴുതാം ടു വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ അല്ലേ രണ്ടേ കാൽ ലിറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ അടുത്ത സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താ അതിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് വെയർ ഷെയർഡ് ബൈ ത്രീ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഷെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഷെയർഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ന്യൂമറേറ്റ് നയൻ അപ്പോൾ ത്രീ വൺ സാ ത്രീയുടെ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടല്ലോ നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ലിറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സിക്സ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് റൈസ് ഇസ് പാക്ക് ഇൻറ്റു ഫോർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബാഗ്സ് ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സിക്സ് ആറ് കിലോ അരി ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാ ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരേപോലത്തെ ബാഗുകളിൽ പാക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു ബാഗിൽ എത്ര കാണുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പം ആ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മളിതും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് കിലോസ് ഓഫ് റൈസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ സിക്സ് കിലോസ് ഓഫ് റൈസ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബാഗ്സ് ആണ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബാഗ്സ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ ഓഫ് സിക്സ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ഫോർ വി ഗെറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലേ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വീണ്ടും വൺ വൺ ബൈ ടു അടുത്ത സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താ അതിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ടു ബാഗ്സിലാണെങ്കിലോ രണ്ട് ബാഗ്സിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ടു ഓഫ് സിക്സ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് സിക്സ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു ടു വൺ സാർ ടു ത്രീ സാർ അല്ലേ ത്രീ ലിറ്റർ കിട്ടും ത്രീ കിലോ ആണ് അല്ലേ റൈസിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പം അടുത്ത തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും സിമിലർ വേ ആ ആൻഡ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലോങ് സ്ട്രിങ് ഇസ് കട്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പീസ് എട്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള എട്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള എന്താണ് ഒരു ലോങ് സ്ട്രിങ് ഓക്കെ ലോങ് സ്ട്രിങ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് അപ്പോൾ എത്ര പാർട്സാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ പാർട്സ് ത്രീ പാർട്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് എയ്റ്റ് അല്ലേ വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് എയ്റ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ
6, अल्ले? अप्पे इतरे किट्टों 4 by 3. इन्हें नोकी के विड़ते denominator small आण. 3 आण, अल्ले? Numerator वेल्लद आण. अप्पे इंगेने वेल्लम नम्मल एंद जैयनाम? इंगेने वेल्लम नम्मल अधु? इंगेने? Divide जेएदित नमक्क एंद किट्टों? 1, 3. अप्पे नमक्क देंगेने � நாலாமத்த சோதித்தில் பரண்ணேக்குந்து A rectangle of area 7 square centimeter is cut into 3 equal parts ஒரு rectangle ஏரியட காரியான் பரண்ணேக்குந்து அப்பு நமக்கத் தெங்கினை செய்யாம் rectangle ஏங்கினை பரண்ணேக்குந்து area of rectangle எத்திரைய குடுத்தேக்குந்து 7 square centimeter அப்பு நமக்கத் எடுதாம் area of rectangle is equal to 7 square centimeter அது எத்திரையட்டா divide செய்தேக்குந்து அது divide ஏக்கு equal part side அனு செய்தேக்குத்து அப்பு நமக்கத் என்று செய்யாம் 1 by 3 of 7 இல்லை 1 by 3 into 7 அப்பு நமக்கத் என்று செய்யாம் 1 by 3 into 7 அப்பு நமக்கத் என்று செய்யாம் 1 by 3 into 7 இல்லை 1 by 3 into 7 is equal to இங்கள் செய்யாம் 7 by 3 நம்மலும் நம்மலும் divide இம்மும் கெத்திரக்கிட்டும் 2 1 by 3 okay and then the second one அடுத்து ரண்டாமுத்து எந்த இந்து பார்ந்தேக்குந்தான் எங்கனை செய்யாது 1 by 4 of 7 எல்லை அப்பு எங்கனை 1 by 4 into 7 is equal to 7 by 4 அது நம்மல் divideயம் நம்மக்கு எத்திரைக் கெட்டு 1 3 by 4 நோக்கிக்கே 7 விடு நம்மல் divideயும் நோக்கே 4 1 சா 4 சிஷ்ட 3 அப்பு எங்கனை 1 3 by 4 அடுத்த நேக்ஸ்ட 5th question இந்த பரையந்து 12 children are divided into 4 equal parts. அப்பு எத்திர கிட்ஸ் அண்டு 12 குட்டியல் அண்டல்லே? 12 children. எத்திர equal parts சாய்டா ஜிக்கிறேன் எத்திர equal group சாய்டா ஜிக்கிறேன் 4 equal groups. Okay? அப்பு நமுக்கு இந்த ஜியா 1 by 4 of 12. எல்லே? is equal to 1 by 4 into 12 is equal to எங்கனை ஜியா 1 by 4 into 12 எத்திரையா? 12 by 4. எல்லே? 4 இந்த table உண்டல் 12, 4, 1 சா, 4, 3 சார் அல்லை, அப்பு எத்திரக்கிட்டும் 3 kids. Second partல் எந்தா பரண்ணேக்குந்து, if they were divided into 3 groups, okay, 3 groupsல் ஆணங்கிலோ, எங்கனை செய்யாம் 1 by 3 of 12 is equal to 1 by 3 into 12, 12 by 3, 12 by 3 நம்மலும் செய்யும் பெத்திரக்கிட்டும் 4, எல்லை, அப்பம் இந்தது questions and answers நம்மலுத்து solve வேதுகடின்யும். So, see you in the next class. Till then, bye. Thank you.